不，谢谢。这款不错，小姐眼光真好。这款是我们的镇店至宝满海之星，价值一百万。这么贵，我打一辈子工都买不起。你帮我买了吧，没问题，只要是你喜欢的，可以随便买。长得帅又这么百依百顺，这男人也不像小姐嘴里说的那么不堪啊。陆景胜不过是个私生子，无权无势，跟个窝囊废一样，根本就配不上我。不如你代替我，去把这场相亲搞砸了。只要他也看不上我。那这场联姻注定是失败的。你你当小姐这样不好吧？要是被老爷知道了，你怕被我爸知道，就不怕你奶奶的医药费？断了。女生最容易被拒绝的三个行为。你好，女士，请问您需要点什么？啊，有雪花吗？不好意思，女士，我们这边只有澳洲进口的牛肉，没有。雪花啤酒，来一打。这是牛排配啤酒，很特殊的喜好。其实我平时更喜欢这样。我嗜酒成性，还经常夜不归宿这牛排还挺傲娇，我这块不傲娇，请慢用。还挺细心，虽然我们两家有意联姻，但我丑话说在前头，我不洗衣服不做家务，更不会奶孩子。没关系。这些都有佣人去做的。最重要的是，我在家里嚣张跋扈惯了，更不会孝敬父母。平常都是大吼大叫。没关系，这些孝敬父母、人情往来都有我们。至于生不生孩子，那是你的权利。这都行，看来我们非常合适，是吧，小小姐？嗯，我先去个厕所。苏小姐。我今天在逛街的时候，无意间看到了，觉得很适合你，真的完全是我喜欢的类型。我好了，那就送你到家了。今天的约会任务也圆满了。呃，我们下次什么时候再见啊？下次应该没有下次。你说什么？啊，没没什么
。陆总，你真的要去联姻？要不要亮明身份破坏这场联姻？苏家家是哪里配得上您啊？不用了，同学，你叫什么？小姐，对不起，对不起什么？是你看上他了，还是交给你的任务搞砸了？我没想到那个陆景胜，他油盐不进，不管我做出什么令人反感的行为，他他他他都能接受。哦，你的意思是？你魅力大了，我不是那个意思。这是什么？不要脸东西！可惜，你已经不是那个被外人仰慕的顾家大小姐，只是个连自由都没有的卑贱。我已经给你提醒，如果你再搞不砸这场。我可以帮你奶奶解除一条命，也可以让她一命一命的骨灰。祝你生日快乐！祝你生日快乐！生日快乐！这里话，我们家欣欣可不是大姑娘了。老公。先坐下来，咱再想想事。坐什么坐？我们已经破产了，我们没有活路了呀！我只有和你离婚，你和西西才能。西西将成为最大豪门，控制总裁疑似阴山县赌徒，涉及破产，相关部门介入调查。妈妈。妈妈我是千万富豪，千万富豪呀！奶奶，奶奶，你别不要我，奶奶，有没有人？有没有人？奶奶，你一定要快点好起来。当初是谁害我们家破人亡的？你都还没有告诉我。不管怎么样，我一定会找到那个罪魁祸首的。好巧。不巧，我就是来找你的。你受伤了，不小心磕到的。我还有事儿，先走了。苏小姐，上次是我请你吃的饭，什么时候轮到你请我呢？我就现在吧，我正好有事情。既然是我请吃饭，那吃什么，在什么地方吃？全听我的了，当然。希望你别后悔。没来过这种地方吧？那你可得小心点儿，别弄脏你的衣服。怎么，闻不惯吧？可是我平时最喜欢吃这种麻辣烫了，所以我们……嗯，味道不错。这也行，嗯，不是你就没有讨厌的东西吗？嗯，也有
你也知道我以前是个私生子，那个时候在外面吃不起饭的时候，如果能有一个馒头，我就觉得很满足。豪门私生子的生活也这么困难吗？我刚才还戏弄他，不好意思。啊。不是顾家，你你你你个臭婊子，给我放开！嘴巴放干净点，信不信我用这汤料给你数数？我数你！不是故意的，我是怕你受伤。没想到堂堂的苏家大小姐还会当家呢。嗯，既然你都看见了，那你肯定不喜欢这么远离的未婚妻吧？那我们两家的联姻就可以结束了，拜拜。看来有必要带你买一件新衣服了。我们最近都没有好看的呀，下次光天还得把那个小幽灵还给最起码可以给我们试衣服。他的用处可不止这一点儿。哎，那个不就是顾惜吗？怎么和个男的在一起啊？啊，你这个小麻雀准备飞出笼子了。哎，我去接个电话，你先试试。嗯。大小姐，还真是你！你嘴上说着要拒绝他，其实偷偷背地里背着我搞定他。你以为这样就可以飞上这头面凤凰了吗？他知道你是谁，你只不过是一个每天给我倒洗脚水、被我使唤来使唤去的一条狗而已。他要是知道了，他还会喜欢你。就是呀、啊，像你这种身份低贱的人。最忌讳的就是惦记不属于自己的东西。这么纹身亮丽的头发，长在你的头上，可真是可惜。不如啊，我给你剪了吧。服务员，拿剪刀。大小姐，你不要剪我头发。不剪也可以，但是你要知道，我听话的待遇。二十分钟之后，我要在家里见你。苏小姐，你认识他吗？对，是我朋友。以后我们不要再见面了。为什么？还能有为什么？因为我不喜欢你。我我我我的以后，带走我没想到，陆景胜这个私生子长得还挺俊俏。不过，本
沈小姐最擅长的，就是有情人。大小姐，跪下！从今天开始，你不用代替我，我亲自去见陆景生，碰了不该碰的东西，给他洗洗手。是。大小姐不要，这么点空隙，我看你能活多久？小小你奶奶一样累，如果多了一点。你给找了个有钱的男人就能改变自己的命运了，还不是被大小姐发配在这里？陆家的少爷，现实你只能够想象，因为只有我们这种人。这就是不听话的下场。你们两个，带他去洗脑。是。你们要干什么？要干什么？待会儿你就知道了。怎么了？悟空子来了，别闹了，快点出来！好，一会儿你和我一起去见。我倒要看看，让你心动的陆大少爷，到底看上的是你这个皮衣，还是我苏家大小姐？大小姐，我万一下去，要是被老爷知道，是吗？他知道了又怎么样？我只要跟我爸说，是你试图勾引陆家大少爷，偷偷代替我去的，你觉得他会怎么收拾你？收拾好自己，跟我下去。陆宣纸，久等了。苏宝白，小玉啊，以后不能太这么任性。陆宣纸，等这么久啊？陆少爷。你不是说想见我吗？怎么见了面这么拘谨？苏小姐，不约而至。这束花儿，行不行？不知我今晚是否有幸能留下来，与苏小姐一起晚餐？好，先知哪里的话，你们聊，我啊去厨房安排下去。<笑>愣着干什么？还不快给陆少爷倒水！陆陆少爷，您的茶。啊，对不起，对不起，陆少爷，不，不好意思，不好意思，怎么做事的？对不起，小姐。怎么，陆少爷还会心疼一个卑贱的女奴？是怕你受到。果然，人都是现实的。不过没关系，我如今活下去的唯一目的，就是复仇。嗯、这次与陆家联姻事关重要，你可不能算是一忘为了。你只是不惜替你相亲，我全当不知情，心留下，实则是个祸患。顾惜他那么蠢，怎么可能会知道他爸当年的公司合伙人就是林林海卷走了顾氏集团所有的钱
，害得他家破人亡。<笑>原来是你吗？你没事吧？陆少也不在里面坐着，怎么出来了？谢谢。不过你都知道我的身份是假的了，为什么还要这样？不信，如果你愿意的话，我带你离开这里，好吗？相信我，我一起走。陆少。你们认识？没有，出来透透气。刚刚我爸说，双方父母见个面，吃个饭，然后把我们的婚事定下来。你觉得怎么样？大小姐，我先走了，就不打扰你们。好啊，我会回去把这个好消息告诉我爸爸的。我先走了。顾西。大小姐。少爷，刚刚管家说，老爷已经和苏家定好了见面吃饭的日子，就在下周一。我知道。少爷，您真的要和苏家联姻吗？听说那个苏家大小姐蛮横无理又骄纵的很，恐怕……怎么可能？我对她没有兴趣。难道少爷心里还有其他的女人？陆景明和秦家大小姐的事情，你帮我多盯着点。是少爷，我保证让他们成不了。如果陆景明因为自己的原因下去了，我肯定是要被顶上去的。不过我已经想好这边棋该怎么下了。这是秦家大小姐经常处理家会所，你知道该怎么办？去吧。是。爸，我是绝对不会和秦月那个女人结婚的。你还是冲这罗找这联姻对象的。混账！怎么了？才在景生面前夸奖了你，你今天就给我丢脸子！这个婚必须给我结了。秦家大小姐秦月，这不是你未婚妻吗？这闭嘴！别让所有人都知道几个鸭子给我戴绿帽子。那种水性杨花的女人，就算娶进咱们陆家。生的儿子也不知道是谁的种，我堂堂一个陆家大少爷，我绝不会娶那种货色进来。你难道不知道自己是什么德行吗、啊？妈，你可以看看，苏家那位，你喜欢吗？爸，你说的是苏玉吗？就是与陆先生订婚的那个。苏家在江城的地位不亚于秦家，可以好好考虑考虑。也行，这么好的机会，让连那个废物，岂不是可惜了？
站住！去哪儿啊？说话呀，去哪儿？大小姐，今天我休假，想去医院看一下奶奶。哦，去医院穿成这样，我看你是去约会的。不是，我真的是去看奶奶。你知道我这个人最讨厌什么？就是像我这种自以为是的村民。哎呀，不好意思，我故意的。嗯，没关系。我看客厅的地板都有些脏了，你不如把它全拖一遍再出去。大小姐，你交代我做的活已经做完了，我现在可以出去了吗？去吧，顺便帮我带件礼物。毕竟周一可是我跟穆公子双方父母见面的日子，还有商量订婚事宜。喂，你来了吗？少爷，是我，老爷子找你，说让你现在回去。好，我知道了。<音>我让你查的事情查到了吗？苏玉旁边跟着的那个佣人叫顾西，听说好几年前就给苏玉当贴身佣人了。至于太具体的家庭背景，很模糊，我还查不到，也不清楚他跟苏家签了多少年的佣人协议。啊，我知道。顾西。吴总，幸会幸会啊，幸会！来，你别请，来，请你请，请。想必你就是苏家大小姐，苏玉。真是个小辣椒呀！等我把你娶回家，看我怎么好好调教是，他们的订婚，我还在幻想着。大小姐。按照陆少爷的穿衣风格和喜好，我给你准备了一条男士领带。看来你对他的研究很多呀。我是怕……行了，出去吧。等等，明天陆公子来的时候，你不许出现在他的视野，听懂了吗？知道了。苏玉，以前都是发现不嚣张跋扈的人，别有海涛得不到的勇气。
今天是我们最后一次见面，只要苏玉嫁到你们陆家，没了苏玉之约，我就有机会展开复仇的行动。我们两家结亲是可喜可贺的事情吧？<笑>我已经找人看好了一个良辰吉日。好,好，好,好，好<笑>，不知道小侄女这边还有其他的要求没有呀？一切都听爸的。好，可以。好好好。好。啊，苏伯父，呃，我要找蛇心师陪一下。哎，行。我昨天等你一天，你为什么没来啊？是有什么事情吗？电话也打不到。陆少爷和大小姐订婚的日子都选好了，我没去才是应该的吧？真的一点也不记得。陆少爷，你这样被大小姐看到了不好。我原来你还怕被我看到？大小姐，苏小姐，既然已经都看到了，那我不妨就直说了。我喜欢的人是顾惜。陆公子，你这是什么意思？啊？你别忘了，你父亲和大哥还在我们家客厅坐着呢。你居然这么放荡，说这种话，看来你们陆家是一点诚意也没有。如果林一失败，你知道后果是什么？你父亲又会怎么对你？顾惜，你还是我们苏家的下人，要一直在这听主人说话吗？我喜欢顾惜，好像跟苏小姐订婚没有什么关系吧？什么意思？苏小姐是刚才跑出来的，太着急，没有听到你爸说的话。你爸已经将你许配给我大哥了。什么？怎么可能？如果你不信的话。可以回去问你。要是有人问你有没有看到我，你就说没看到。顾惜，陆少爷，你怎么来这儿了？难道我们之前认识吗？大小姐他们不是在前面吗？你看见顾惜了吗？嗯，呃，没有啊，这里就我一个人。为什么不早点说？要我家的是陆景明。哎呀，我的小公主，先消消气儿。我也是他们陆家来商量日期，才知道他们变了卦。不是一直嫌弃陆景胜是个私生子吗？哎，换了陆景明，正好啊。我不管，我现在不要嫁给陆景明了。我要嫁的人，必须是陆景胜。好、啊，好，好，好，我的乖女儿，先别生气啊。我们这时候违约。可是要亏损不少啊，这可关系到公司的利益呀、啊。哎，你和陆少爷早就认识了吧？不然他怎么能追你追到这儿来呢？不认识，那他就是被你的美貌所征服了，所以，大小姐，去。给我端几瓶冰水到客厅，别忘了加冰块。这么冷的天，大小姐，要去你就去。你跟在我身边这么久，我怎么没发现你这么有本事？大小姐，我和陆少爷真的没什么，而且他都和您订婚了，我怎么敢有其他想法？看你胆子大得很，靠着这张脸蛋，私底下没啥，是不然他也不会当着我说出违护你。还说喜欢你？没有，真的没有。既然是这张脸，要不然，就让他来补偿吧。大小姐。把鞋脱了。站立不起，大小姐，陆西到底犯了什么样的错误
，让他踩到那个里边，恐怕……这样多嘴了吗？奇怪，我怎么总感觉不安？不会是他出什么事了吧？掉头，怎么了，少爷？我让你掉头回苏家。掉头，掉头，快，快，快！不惜，还记得当年你像狗一样在我家门口乞讨，你跪下来求我救你奶奶。不惜跟我签了五年的女佣协议，其实一直以来你都很听话的。不知从什么时候开始有这种小心思的？当然是从知道真相的那一刻起。石凤香实在是个祸患，我会找这个机会灭口。好啊，我当初收留他就是为了折磨他。苏玉，你准备好接受我的报复了吗？大小姐，我对你绝无二心。不惜，不惜。是吧？顾惜出了什么事儿，我绝不放过你。陆公子，这是我家的下人，我想怎么惩罚就怎么惩罚，请你搞清楚，我才是这个家里的主人，别分不清主次。你信不信？就算你现在把他抱出了苏家的大门，他明天照样会爬着回来，恭恭敬敬的喊我一声大小姐。顾惜，你到底是因为什么才留在苏家？明年被折磨也不离开。要是不想让他受伤，那就答应和我结婚。陆少爷，你还是把我送回房间吧。我不会把你留下。我和苏家有合约，我现在不能走。这样只会让你们笑话。麻烦你帮我照顾好顾七，我没办法长时间在这儿待着。好，顾七，我一定会带你离开这里的。给苏玉点教训吧。喝水。谢谢。顾七，这都两天了，也不知道陆少爷用了什么方法，大小姐真的没来找麻烦。那位陆少爷比我想象中要厉害得多。今天就是大小姐和陆家的订婚了，陆少爷应该也会来。当然会来。你是不是也想着勾引男人？大小姐，这两天被琐事缠身，没来见你，可想死我了。你想我吗？你不是喜欢用这张脸蛋勾引男人？今天。就好好满足你们两个，把他拖到你们房间。是，大小姐。大小姐，不要！大小姐，你不能这么对我。怎么一直没有见到他？难道他的病还没有好？放下。二弟。你今天怎么有点反常呀？嗯，是不是有强迫？心里不舒服。知道这是什么吗？等会儿这里全部的画面都会直接连接到外面客厅的电视上。我会让陆景胜好好看看，他喜欢的女人是个什么样的浪荡货色。不要，顾西，这就是不听话的下场。大小姐，你确定你要这么做？你们两个一会儿给我好好卖，把他给我伺候爽了。是，大小姐。苏玉
，希望你不要后悔。各位，吃点水果吧。这苏小姐真是懂事贤惠，你生了个好女儿呀、啊，你生了个好儿子啊。<笑><笑>说清楚，你是瞧不起我们陆家，还是瞧不起我陆景？定亏当天能够缝制出不雅的视频，所以小姐，你不是还声称是冰清玉洁的大家闺秀吗？啊！不，肯定是误会，肯定是有人想陷害我的。那你告诉我，视频里的女人是不是你？我我……嗯，这事儿你们苏家必须给我合理的解释。这还没过门呢啊！就给我儿子戴绿帽子，这要是过了门，这还了得？哎，亲家，消消气儿，消消气儿啊！哎，各位，冷静冷静，这里面一定有误会。哎呀，小玉，不管这是误会还是真的，你你当众在这种场合把这种东西放出来，也许有辱斯文，实在是太不像话了。是他，肯定是他。退婚！哎。真是晦气！哼，陆、哎、总、哎，陆总，这事儿确实是小玉做的不对。啊，你看，咱们咱们做的事儿，我再让点利润，嘿嘿，怎么样啊？来来来，坐下说，坐下说。不对，苏玉怎么可能那么蠢？放出自己的这种视频，肯定是想要……糟了，肯定是为了针对顾惜。对不起，没有想到苏玉会这么狠心。你不用道歉，和你没关系。顾邪，求你了，你就跟我走吧。有苏家的协议，我会想办法解决。我和苏家之间不只是佣人协议，我还不能离开。陆少爷，我该走了。顾邪，我知道你在顾虑什么，我会帮你解决的。有些事你解决不了的，只能我亲自来。少爷，婚约的事儿没退成，苏家让我将近十个亿的利润点给你父亲，意料之中。对了，还有一件事，艾瑞斯回国了，不知道他用了什么手段，居然打探到了您在海外的那几家私产企业，风头正盛，想要加入进来分一杯羹。他的事情不重要，以后再说吧。倒是苏玉这个女人。没想到会玩的这么狠，敢动我的女人，我找她付出代价。你知道该怎么做的？知道。不行。看来你们已经看完那出好戏了。去吧，顺便帮我带件礼物。毕竟周一可是我跟陆公子双方父母见面的日子，还要商量订婚事宜。是。我应该撒娇找到你了。是不是我迷住了的事？和苏玉订婚的不是我，是王哥。你喜欢的是？是。知不知道你今天让我丢尽了颜面啊？哼，我平日怎么纵容你都可以，可你也不能不分场合
，就这样胡闹吧。苏凡，我知道错了，可是出现在电视上的明明应该是不惜的，我也不知道怎么回事。对，一定是不惜搞的鬼，他肯定早就想陷害我了。你说了，不要跟他一个下人去计较。我马上就要把他灭口了。居然还有脸大言不惭！可是……好了，不要再说了。好在和陆家的联姻和合作，哼，都稳定下来了。你找个时间去我书房，把他的佣人合同和身份证拿出来，让他离开咱们苏家。我好找人下手，他可不能死在咱们家。我才不会那么轻易的放过他。那个贱人害我颜面尽失，在他死之前，我一定要讨回来。原来这些东西都在他房间保险柜里，不知道有没有什么证据在里面这么大的房间，东西到底被藏在哪里呢？怎么没有呢？密码，密码到底是什么？对了。难不成是？这这不就是我爸当初公司的账本吗？一本真的，一本看起来像是被做过手脚的。当初父亲公司被查，原来就是因为账本被做了手脚，才会面临资产冻结、即将破产的局面。杜建中又趁机卷走了剩下所有的钱出国，这一切早有预谋有消息，吴建峰，我们等着瞧。你做的事儿，我会一点点还给你。要嫁人了，别这么冒冒失失的。说吧，什么事儿？上回我不是让咱们苏家白白损失了十个亿吗？但是这次我有办法把这笔钱从陆家给捞回来。哦，快说。陆家一直有一个合作，想拉这个艾总投资入股。但是迟迟拿不下他，而且都见不到他的人。如果我能促成这场合作，还愁拿不到好处？小鱼啊，有想法是好的，可这个艾祖，你连他的行踪都不知道，怎么帮人家？爸，我都托关系找人打听好了，这个艾总是个好色之人，平时就喜欢漂亮女人。你说？我要是把顾惜送到他的床上，如果真能成，他们就不再受制于陆家了。那就这么定了，我去找顾惜。陆警官，我找到了一些证据。你看看能不能定苏建忠的罪？我只能暂时告诉你，这些证据是有用的，但具体的还要等机会通知。好吧，那麻烦你们了。你说实话，我送你去医院吧。不用了，一点小伤而已。我先走了。呼吸。我
我调查顾小姐，不记得她有一个什么异性朋友啊？这……那你的意思是，他们是其他关系？不是不是，顾西这么做，自然有他的道理。他的身世调查的怎么样了？顾小姐父母的消息，暂时还不好查，但她有一个相依为命的奶奶，不过好像生了重病，一直在医院疗养。派一个医疗团队过去，还有她的身世。给我继续查，是。走。我上学的时候就喜欢你，能不能给我一个机会？我想。顾小姐，你奶奶病情又复发了，你快来一趟医院吧。奶奶没事吧？好，我现在就去。怎么了，顾姐？我想去。陆峰，麻烦你送我去一下医院吧。好。陆峰，我先进去了，谢谢你。记住，等下看我眼色行事。是是。护士，我奶奶怎么样了？刚刚我们医院正好来了一个国际医疗团队，已经给你奶奶看了病，控制住了病情。不过她发病的次数越来越频繁了。你一定要注意啊！哟，有的人没钱给自己奶奶治病呢，真是可怜。不西，没了我的庇护和帮持，你真是废物一个。有什么话我们出去说，不要打扰我奶奶。你还真把自己当回事儿了。顾西，你今天整我的事儿还没找你算账呢。你想干什么？反正你奶奶也岌岌可危了，不如我就当个好人。提前送他一程。小花，还不快！顾西，你胆子真是越来越大了。我说过，奶奶是我最后的底线。如果有人敢动她，那就试试玉石俱焚。反正我现在一无所有，向往谁人抢了别人该有的一切。胡言乱语什么？不西，别的不说，至少你现在没钱给你奶奶治病吧？只要你帮我做成一件事儿，我可以让你离开苏家。当然了，还有这一百万，就当是赏给你了。马上就要死的可怜虫，不用了，请你们出去。不西，你真当我不敢来硬的？你别忘了，这家医院。可是有我们苏家百分之六十的，你要我做什么？苏玉，你太低估我了。我已经拿到了佣人协议和证据，从今天起，我不会再被你威胁，也不会继续在。你身体太虚弱了，不能捐血，而且血型特殊，一旦出现什么问题的话，我知道。但是我现在需要钱，这是唯一的办法。好吧。我就知道他要跟我耍心眼子。尽快想办法把人给我弄出去。是。是。顾西，现在我在你身边了。以后我会好好保护你的，好好睡一觉。嗯、不吸，起来喝水了。不吸，这怎么喝？
不惜，我会让所有伤害你的人全都付出代价的。这么久才接，这是忙上了？我没打扰你。你是很闲吗？哎，那个苏玉，你打算怎么处置？艾尔斯，你应该是了解我的。好吧，那你的身份不打算继续装下去了？如果有人动了你的罪，我想你也不会有那个耐心。艾总还满意吗？苏小姐。艾总等你很久了。啊？怎么样？还是陆总狠呀、啊！嘿。是他？他说最近没时间跟我见面，查了吗？是在忙什么？最近陆家和苏家的联姻闹得沸沸扬扬的，估计是在忙这事。又不是他去，跟着瞎起什么劲？可能是跟这个女人有关，他对这个女人格外上心。真是个大忙人呀，陆少。不过我有件礼物要送给你，你要是半个小时再不来，那你的宝贝就归我喽。好久不见呀、啊，艾瑞斯。陆总，不是好久不见，是见你一面难如登天呀、啊。顾西，顾西，醒醒，顾西，你对他做什么了？是有些人把他送到我的床上，还试图跟我谈交换条件。至于是谁，我想你应该可以猜到。苏玉。时间应该差不多了，我该去找艾总聊聊正事。醒了？怎么是你？昨晚你陆景胜，你卑鄙！你竟然用这种手段！昨晚是苏玉把你交给其他男人手上。幸好是我及时赶到才救了你。至于你现在为什么会这样，那就要问你自己了。我我怎么知道？肯肯定是你趁人之危。那顾小姐，要不要自己看一下视频？你变态！你居然还录视频！顾景胜，你幼稚。顾小姐，所以你应该怎么报答你的旧男人？我，我一没车，二没房，还有负债，嗯，多少也……你说的这些我全都有，你只需要出人就可以了。好，我现在马上。哪个男人找你？哦，你说陆峰，就一个朋友。等我忙完手里的事儿，我会找你说清楚。少爷，您快看新闻。苏家千金不日才与陆家大公子联姻，如今却又出现大量桃色新闻。两家关系之后又将何去何从？是否面临破裂？股价是否狂跌？可以开始我们的下一个计划。少爷，您在陆家低调这么多年，终于可以实现自己的愿望了。收购陆氏，掌握实权，只是我计划中的一部分。我真正想要的，可不是这个。爸，爸，我怎么生出你这么个恬不知耻的女儿？一次就够了，你，你竟然还有第二次！哎，爸，我
我承认之前是我做错了，但这次我是真的想帮苏轼。我也不知道为什么，没想到被被古稀那个贱人给耍了。我也不知道他为什么那么大的面子，居然说是爱嘴。七。小瞧这个丫头啊！哎，你知不知道你这次给公司造成多大的损失？那陆家也绝对不会放过我们呀！哎，那还有什么补救的办法吗？糟了！啊！怎么了？我走了。什么玩意儿？爸，你别吓我！掌门，掌门一定被顾惜偷走了。我如果他把这个东西交给警察调查当年的事，我很可能会进去。难道他早就知道当年的事儿？现在不是说这些的时候，关键是，在他把东西交给警局之前。师傅，大概还有多久啊？照这个情况，还得一个小时才能到。嗯、不过我知道一条近路，可以抄近路过去。哦，那麻烦您快一点。哎，好嘞。顾西，顾西。顾总，您起来。三个月前帮我的那个男人还没有线索吗？没有。奶奶安顿的怎么样了？已经转移到其他治疗院了。对了，顾总，苏氏总裁苏建忠决策失误，导致公司陷入金融危机，目前还没有找到新的投资人进行融资，公司有可能会面临破产。您看，我们是不是可以准备行动了？不着急，苏家这条鱼，我要慢慢捡。帮我联系一下陆氏总裁，就说我有一笔生意要。哎，对了，最近和那个顾小姐怎么样？你是又闲了吗？对，我查到了关于顾小姐的详细身世。哎，我不听。当初顾小姐父母经营的公司破产倒闭，负债累累，母亲急火攻心猝死，父亲自焚家中，顾小姐只能带着相依为命的奶奶乞讨生活。后面又机缘巧合的进入了苏家，关键的是，这苏建忠就是害顾小姐家破人亡的罪魁祸首。原来他忍气吞声这么久，是为了寻找报仇的机会。哎呦，没想到你喜欢的女人这么有种！警察，如果真是这样的话，那顾惜现在有危险。哦，有救了，有救了，我们公司有救了！哈哈哈哈哈！你金鱼炸的干什么呀？哎呀，小玉，你看，搞个神秘的，信，投资人回国了。哼，过去三个月啊，他投资了不少大项目，而且都获得了成功。如果我们能拿到他的投资，公司还会破产吗？而且，他回国选择的第一家企业啊。就是陆氏，你又是陆家的儿媳妇儿，这层关系啊，怎么也谈得上啊！<笑>哎呀，爸，我不想去结果警。小玉，我知道你跟陆景明的关系不太好，不过再怎么样说，你们俩也是夫妻嘛。只要你开口，安排个饭局，总可以吧？哎呀，乖女儿啊，爸爸的企业能不能生存，就全靠你了。
。好吧，好吧，我去试试。刚刚那个身影怎么那么熟悉？不对不对，顾西那个贱人早就死透了，我怎么又会想？陆总，能被顾总那样强悍的投资人看中，证明你比那陆景胜可要有实力。要是这次合作谈成，看公司以后谁敢不服？还是你嘴甜。那个，你们顾总还没来吗？顾总时间宝贵，委托我来谈。而且像这种小合作，也不用我们顾总去负了。调子还挺高，算了，为了这次合作，就先忍一忍。再做不出来成绩，这总裁的位置恐怕真成了私生子了。启明，下班了吗？下班了吗？哦、陆景明，你居然光明正大之下在办公室干这种事情，不要脸！够了，你还有脸说我？素云，你在外面干的那些勾当，你我不知道。你来公司找我什么事儿？老公，你别生气了，刚刚是我不好，以后你你在外面想怎么玩就怎么玩，我不管了。但是，我有一个小小的要求，能不能满足我一下？什么要求？你不是见过那个投资人顾总吗？能不能引荐我爸一下？你也知道，我们苏家现在水深火热的，现在急需一笔投资款来扶持项目。我总不能跟他说我没见到这个姓顾的。办法倒是有说，就看你苏家能不能抓住这次机会。顾总，已经按照您的吩咐把消息透露出去了。对了，想见我们顾总的话，其实也很简单。明天他会去参加一场拍卖会。我们顾总最近喜欢上了一件名叫“新药”的珠宝项链，如果有人愿意为他倾囊赠送的话，我相信合作的事情应该会顺利很多。素玉为了这个机会，应该会低声下气的去求陆锦明。既然账本没有让苏建成进去，那就让他们父女俩尝尝一步一步被逼入绝境的滋味。对了，陆家不是还有一个少爷吗？陆景胜，他过得怎么样了？所以，应该怎么报答你的救命恩人？等我忙完手里的事儿，我会找你说清楚。陆景生这几个月来都很低调，最近也没有什么他的消息。陆景生，在我消失的这段时间里，你已经开始新的生活了吧？嗯、你还真准备默默无闻，在背后当个好人，不要名分？这可不像你陆总的性格。如果他知道是我帮助他，他可能就不会接受。
去。那你准备什么时候告诉他？你就是……等不到他得到的迹象和明显的时候。你今天的消费我包了，你起来换座。不好意思啊，这片区域都是我的，你们坐不了。你是从哪里来的东西啊？你知不知道他是谁？他可是苏家大小、哦。我知道了，就是那个快要破产的苏家。你，服务员，你好，我是你们这儿的 VIP 顾客，麻烦给我赶走。不好意思，小姐，请您出去。哟，徐汉家路窄啊，你不下去帮忙？你也太小瞧我陆景生看着了。真是不知天高地厚，还敢跟我们玉姐比有钱，还得拿包走人吗？都坐吧。充多少钱可以成为你们这里的 VIP 啊？这位小姐充的是一百万，而您只是在我们店消费了一杯九十八元的鸡尾酒。穷鬼啊，还在这装起来！充一千万。你，这位小姐，这片区域现在是我的了，你可以带着你的朋友们。姐姐，就这个位置最好了，我才不想去角落里，不就一千万吗？对你来说也不算什么，你再充就是了嘛。要不，你们俩留下来陪我喝一杯。都怪那个什么顾总，非要喜欢什么珠宝，什么破珠宝，居然这么贵。女儿，你就帮爸这一次吧。苏小姐，这个包不一起卖吗？嗯。哎，不行，好不容易才凑够买新药的钱。要不我们今天就先不坐这儿了，那边有有位置，去那儿吧。怎么回事？他们家不会真的要破产了吧？是啊，那和他玩什么呀？怎么？你也想留下来伺候我呀？你给我等着，我别让我再见到你。喝，喝，嗯，嗯。嗯我也该去了，你来试一下我，听一下。你谁啊？你谁啊？放开我！酒店。酒店你谁呀、啊？就想占我便宜？你们喜欢摸是吧？好啊。让你今晚摸个够。嗯。怎么喜欢？你怎么没告诉我的？我要，我要跑。How I miss you every single day. Good morning. 白雪怎么送我到酒店了？破
不是白雪接了我。完了，我不会荒唐到和一个陌生男人睡了一晚吧？还没走。你好，您的早餐。我没点早餐啊。是和您一同入住的先生帮你点的。他走了吗？已经走了。那你能不能告诉一下我他这？顾总，您终于肯接电话了，我还以为您遇到什么事儿了。今早十点的拍卖会，您要亲自过去吗？当然要去啊！今天我可是给苏玉准备了惊喜。我就不信这么好的机会，陆景明会让给我。如果珠宝被他拍下送给顾总，那也还是陆家的情面，我苏家不就是个陪衬？快点牛奶吧，老公。嗯。哎，这大清早的，这突然闹肚子了。起身。大清早干嘛去了？嫂子。你不会还想着顾心那个女人吧？她都已经死了三个月了，那场车祸尸骨无存，烧得干干净净的，不如重新选择一下。你是刚进去的，怎么可能？顾心是我的佣人，我自然知道一些而已。最好是这样。如果让我查出介绍，你是知道会。最好是这样。如果让我查出介绍，你是知道会。你在这儿门呢？少爷，顾小姐今天应该也要是去拍卖会，您过去吗？去。大少爷和苏小姐好像也要去。他这是要一步一步的压榨苏家呀！我怎么能不帮他一把？欢迎大家来到本次拍卖会现场。初次在宣布，拍卖会今天正式开始。算了，先把东西快到手再说。第一件是翡翠手镯，起拍价五百万；第二件雕花翡翠，起拍价一千万。下一件产品是由著名设计师德一文的精心制作，星耀。不过它还有另外一个名字，叫做复仇之眼，起拍价三千万。现在开始，三千一百万，我出三千五百万。五千万，五千万，还有没有？疯了，一个破项链就五千万，五千一百万，六千万，钱不够了，哎呀，怎么办呀？六千万一次，六千万两次，算了。苏家的别墅应该可以抵押个三千万，再加上我手里的这些，六千五百万，成交。喂，你到哪儿了？宴会快开始了。好，好，好，我立刻过来。好。等一下，我们苏家亲手把这价值六千五百万的新药送到顾总手上，我就不信他还不愿意给我一个机会。
为了庆祝本次拍卖会顺利举行，拍卖会筹办者顾总特地举办了这场宴会，希望大家玩的开心。没想到这个顾总居然这么大来头，能聚集这么多行业内的精英和龙头。真是冤家路窄，看到没有？六千五百万的星耀，我说送就送，你那一千万算个屁！不知道你这贵重的礼物是要送给谁？当然是送给神秘的顾总，这场宴会的主人。你笑什么？全场就你搞特殊，还戴个面具。顾西。你以为这里的高富帅都是傻子，耍耍这种小伎俩就能把人骗到手了？我怕摘下来吓到你。我倒要看看这张面具下有张多见不得人的脸。我倒要看看这张面具下有张多见不得人的脸。对不起，大小姐，我我不是故意的。小顾总，你瞎呀？我看你就是进货，把你开了，在这肆意报复。你哭什么？做错事就要受惩罚？给我到宴会厅门口去，跪着反省。等等，怎么还想出头当好人呢？像他这样卑贱下人，我想怎么调教就怎么调教。也对。像你这样的人，一辈子也达不到我这种层次。像你这种双手沾满鲜血的人，我的确到不了你这样的境界。不过你有一句话倒是说对了：做错事的人就要接受惩罚。今天你们苏家就会为你们做过的事付出代价。你算什么东西？你竟然这样！你算什么东西？竟然敢欺负我们顾总！愣着干什么？赶快把东西给顾总送去。顾总，小小心意，还望笑纳。希望你不要跟我一般见识。顾总，其实我们这次来就是特意。不可能，顾西。顾西明明已经死了，明明当时人都已经烧成了灰。我死了，谁来收拾你们？顾、啊、西，你想怎么样？完了，什么都完了！哎呀，顾西肯定不会给苏氏机会的。我总不能还白白搭上房子吧？不行，不行，你得把那个还给我，不是我抵押房子才拍到的，你还给我。送出去的东西。哪有收回去的道理啊？白雪，折合成现金捐给山区的孩子们，就当是苏家亏心事做多了，他遭天谴，做做慈善。难怪苏家要破产了，原来是闷着良心做事，怎么能长久？是呀、啊，这苏家妇女真不是个好东西。赶快滚出去吧，晦气！自从现在起，低价收购苏氏所有股份，正式改名为普世奇。爸、啊，爸、啊，你怎么样？刚才只是一点小插曲，扰了大家的兴。继续。谢谢你，顾西，顾顾总。刚才不是你帮了我吗？我让白雪给你安排个工作吧。谢谢顾总。你说刚刚在拍卖会上和苏玉竞价的那个人，是不是就是一直在背后帮我的那个神秘人？有可能是，他摆明了就是在故意帮你抬价。当初做假账本的证据虽然有用，但还是没有办法把苏振中送进去。如果可以查到他害我车祸的证据，那就容易了。顾小姐，这是我家少爷让我把这个东西交给你。竟然就是苏建中害您车祸的所有证据。你到底是谁？为什么要一直帮我？把证据交给警察吧。明白。对了
，把苏家为父的产权买下来。明天我们就去收房。你怎么在这里？你就不好奇我一个死了的人为什么突然出现吗？看来他不知道那晚的人是我。不解释一下吗？我，不信。干干嘛？我很想你，我一直在等你。啊！陆景胜，你陆总，你没事吧？没事，就是被狗啃了一口而已。不不你说什么？你别过来！明天见。你你你什么都没看见，你们两个接吻了，我什么都没有看见。你父亲的情况不太理想，这些缴费单需要尽快手术。这么多钱，公司账户的钱被冻结了，家里能卖的奢侈品也都卖了，我上哪找这些钱？老公，能不能给我打点钱？你知不知道你们这苏家今天有多丢人？你还好意思给我打电话？曼雪，能不能借我一百万？过段时间我就还你。你拿什么还呀？我看到新闻了，苏氏完了。我们这么久的朋友，你连这点信任都没有吗？你要是没钱，谁愿意和你做朋友啊？苏小姐，麻烦您回来收拾一下家里的东西吧。这套别墅已经易主了。什么？顾西，顾西，放开我！顾西，你把公司收购了，还把我爸接进医院，你还想怎么样？这怎么够啊？你害我害得家破人亡，我还跟你当了那么久的佣人，这些年你怎么欺负我，怎么折磨我的，你忘了吗？我可忘不了。顾西，我不会放过你。就算苏家落了，我还是陆家的大少奶奶。只要有这层身份在，你永远也打趴不了我，是吗？我没记错的话，你爸现在还在医院里躺着，一醒来就会被警察带走。哦，对了，他好像还没有钱支付手术费用。你觉得陆景云会给你钱吗？要不，你也像当年我跪下求你一样，跌下来求救。你威胁我？我只不过是以其人之道还治其人之身罢了。<笑>想让我求你，绝不可。你不就是要这别墅吗？我给你，你还能拿我怎么样？那就拭目以待吧。顾总，就这样让他走吗？他现在还没有到最绝望的时候，以为陆家会是他最后一根救命稻草。您的意思是，陆景云？陆总，我们谈谈。你谁可以来找？我想和陆总做个交易，谢了公平。假扮一下陆总的女朋友，最好是能被带回家吃上家宴的那种。那不如直接来这个。陆总这么随便，也不问问交易条件。只要是你，都可以。那天你说你有重要的话要对我说，所以是什么事情？你看看公司里面
董事会还有谁服你？全都是说景胜的好话啊！你真是不成器。妈，他不就手段比我多一些？要是我闭嘴，看再找借口。你，还有你啊，丢人现眼！你看你们苏家做的那些上不了台面的事儿。哎，您放心，我一定会帮扶景明打理好公司的。正所谓有其父必有其义。我们顾家的破产就是最好的例子。陆伯父还敢让苏小姐这种人插手公司的事儿吗？您吧。阿平，你正重介绍一下，这位呢，是我的女朋友。啊？你是不是那个最近的那个顾？顾顾爸爸爸爸爸爸爸，陆景胜，你都多大人了，还这么不懂事？明知道爸最近身体不好，还把这个诈尸的女人带回来，看给爸吓的。可是爸好像并不认识顾西吧？我想，是应该你们二位这个不争气的东西，从那个气上去。等什么呢？你还不快把他送医院去啊！爸，爸，爸，你想干什么？嗯、我当然是来夺走你最后一间避风港。我要你所拥有的东西。走吧。你跟他说什么了？就说你要娶我，让我当陆家的女主人。哦。你听清楚我说什么了吗？我说我娶你。哦，对了，我一直想问你，在我替苏玉和你相亲之前，我们认识吗？同学，你怎么了？同学，那私生子就得被人欺负吗？难道年纪小就不能创业吗？对，对不起。这个发卡给你。他拿去二手市场卖，应该能卖挺多钱的，应该可以帮到你。咖啡被冷却打思念，安几个深夜里的思念。同学，你叫什么？你叫什么？你你加油。哦，原来是那件事。不过，想娶我可没那么容易。你可是有情敌的。情敌？嗯。谁啊？在哪？一个很厉害的男人。嗯？谁啊？好了好了。其实是我出车祸的时候，这个人救的我。这些年也一直在背后帮我，虽然不知道他是谁，但他以前肯定认识我，或者喜欢我。如果你知道这个情敌还是我，会不会直接嫁给我？嗯
你你什么意思？你还记得我当初刚进刘家的时候？元气在我身上，像条狗一样的时候，对吗？第三条，当陆景文用刀在我身上划下了一道道的伤痕的时候，你又在哪儿？你明白，你也是我的父亲，没什么怎么对我？我，我也是你的儿子，没什么怎么对我？不过我终于等到这一天了。放心，你的公司，我会替你的好儿子好好接管的。你，你个不孝之子，你，我，你，你不孝。爸怎么样了？爸都成这样子了，你还和别的女人在这儿搂搂抱抱，你成何体统？你难道不是陆家的人吗？爸的情况都成这样子，你完全不关心吗？明天我会召开股东大会，记得准时参加。你什么意思？先生，我我讲讲你妈妈的事儿吧。从小我就跟我妈相依为命，直到有一天陆家的人找到她，说要给她一个名分，让她正式嫁入陆家。我妈担心我的安全，就把我托管在她老师家里，说过一段时间就会来接我。我就等啊，等啊，等来的却是陆家的人。他们把我也带回了陆家，表面上是陆家当人公子。实际上，背地里都骂我是个私生子。进入到陆家以后，他再也没有见过我妈。直到有一天，我看到了我妈的遗照，我才知道她已经去世了。古邪。我没有亲人，陆景胜，你愿意娶我吗？以后我就是你的家人。嗯、我父亲张主任，而我的弟弟，也就是我们陆家的总经理。现在正试图召开股东大会，夺取总裁之位。啊？怎么会这样？陆总居然是这样的呢？会吧？怎么不会？他还喜欢我们苏家之前打砸的下人，这么没品位，还有什么是不可能的？苏小姐，照你这么说，下人就不会拥有真爱吗？我。陆总来了，快快快！请问陆总。您召开此次股东大会的目的，真的是为了让您大哥陆景明卸任吗？陆总，您身边这位是你朋友吧？是否真的在苏家当过佣人？关于总裁位置是否变更，暂时无可报告。不过父亲的身体日渐欠佳，我确实想给父亲一个交代。景深，你召开大会应该知道，非陆家人和公司高管，闲人不得入内。你带顾惜这个女人来，是想让外人窃听公司机密？不好意思啊，苏小姐，我
昨天景胜向我求婚了，现在我也应该算是半个陆家人了。哦，不对，我应该改口叫你一声大嫂。不过你不用担心，我今天来呢，不是来探听什么会议内容的。我听景胜说家里进了小偷，我是来帮忙抓小偷的。啊！陆夏居然遭受到了陆氏盗窃，什么人胆子这么大？对女人心肠也太歹毒了。陆老爷子刚出事就偷东西卖，这种人可留不得。不行，是你把我害成这样，我不会放过你的。会议时间到了。一直以来，景胜为公司的付出，大家都看在眼里。景明呢，给了他机会也不容易，所以说从现在开始，董事会正式推举景胜为公司执行委。从第一次见到你到现在。没想到我们后来还会有这么多故事。想什么呢？我在想，我们要是生一个小孩，是会像你还是像我呢？谢谢，不想知道吗？行胜、嗯，我想带你见见我家人。你奶奶呀、啊？嗯。怎么回事？家里被偷了，我怎么不知道呢？谁会抓小偷跟到这儿来？这个女人满嘴谎言，还不快出去！我来这里抓小偷，当然是因为小偷就在这儿，而且我还贴心的帮忙报警。哪位是苏玉小姐？苏玉，你不会真的偷东西了吧？怎么可能？苏小姐，你涉嫌盗窃，请跟我们走一趟，接受调查。我是陆家的儿媳妇，我怎么可能偷自家的东西？这不可能！就是。你是她老公，你也陪她一起。这是真的，思雨，这是丢了我们陆家的脸吗？全是偷了八辈子血霉了。景云，你相信我，我不会做那样的事的。你放开！离婚。我第一次见奶奶，肯定紧张一点。你看我穿这样行吗？没事，奶奶肯定会喜欢你的。真的吗？嗯。走吧。哎，陆先生，你过来了。六十九层的老人机，恢复的很不错。他怎么认识你？呃，可能是我魅力大，人缘好呗。怎么？这六十九床，不就是奶奶吗？我先去看奶奶吧。陆景胜，你居然瞒着我！他居然一直瞒着我，奶奶，你说他可不可恶？哎呦，你就别生气了，小陆这孩子呀、啊，我觉得他心眼特别好，暗暗的帮助你不说，还第一时间考虑到奶奶的安危，换了疗养院呢。是，但是他后来见到我，也没告诉我他就是那个神秘人。这账。你们小两口就回家慢慢的算。奶奶，我想去看看爸妈。你有没有什么想说的话，我带给他们？奶奶唯一的希望啊，就是让你幸福。现在有了小鹿，我可以和他们交代。奶奶。妈，对不起，琪琪好久没来看你了。或许下一次来就是我要结婚了，放心吧。叔叔阿姨，你们放心吧，我会照顾好顾西的。哦，顾西，我就知道你会来这里。去医院，少爷怎么处置？交给警方吧。你们不能这么对我！你们受一巴掌，还你当初欺辱之仇。你
做错事就要付出代价，你错就错在不应该一次次伤害我父母，这一切都是你自己咎由自取。把他带走！我们不能把他丢出去吧？九明，我劝你这件事就不要掺和进来，难道你也喜欢？我从来没有求过你什么。这次你真的不能把思雨交给警方？这是你我的孩子。来人！来人，把门扶到卧室里去休息。是。秦生，以前都是我做错了，我给你道歉。以后公司的事我一概不管。你也知道，爸现在的身体大不如从前，可能也顶不住多长时间了。你知道，人老了以后就盼儿盼孙，而且苏玉肚子里的是咱们陆家的第一个孩子，你能先放过他们，等他生完孩子以后，我再跟他离婚，行不行？他说你也知道的，顾惜我是一定要去。既然她怀孕了，那就让她先住在家里吧。有我在，他也做不了什么呀。我答应你。顾惜，心软的人注定成不了最后的赢家。喂，景明，警察说我怀孕了，就给了你的教训。什么？我已经知道错了，我现在怀了你的孩子。我只想跟你好好过日子，但是我知道，顾惜他肯定不会放过我。是我们苏家欠他。我现在就去顾惜父母的坟前。我爸唱。苏玉，苏玉，你现在在哪？你别乱动。这可、个、是你亲手给我的机会。我在苏氏三年，跟大小姐确实有过几次照面。是吗？三年就当上了财务总监的位置，很是年轻有为啊。谢谢顾总抬举，我也只是尽心尽力做好自己的事儿。尽心尽力。看来苏轼给你的待遇不错啊，不过你放心，我会给你更好的待遇。行了，去忙吧。好的，顾总。顾总，他有什么异常吗？他很好，值得信赖。啊，对了，顾总，刚才陆少爷打电话来说，他约了您去看婚纱礼服的，现在已经在公司门口等您了。他可真积极啊。那我先去了，公司的事你帮我盯着点。好，没问题。喂，你怎么这个时候给我打电话你想干什么呀？陆景明都有孩子了，我不能让他操心。这都要比？这不是比？你是我真的喜欢。可是我现在还没打算要孩子，我刚刚接管姑氏，还有很多麻烦事等着我处理呢。不用你亲自去处理了，我可以找人去帮他。不行，姑氏是我爸爸曾经的心血，我我一定要让他变回原来的样子。那你要答应我，如果遇到什么困难，你要让我帮你。好，谢谢。爸，如果你能看到今天的故事就好了。谢谢，顾总。顾总，这是最新的财务报告，请您过目。不用那么拘谨，坐。好啊。顾总，你有什么话你就直说吧，我也知无不言。你和苏玉很熟吧？你怎么这个时候给我打电话？地址发来。你怎么不找个酒店？这里要是被他们发现怎么办？顾西和那个姓陆的去挑婚纱了，而且我下午还要去上班。行吧。快说
，有什么新进展？只要我想办法圈住顾氏的钱，就跟我袁总告废是吗？当然了，我怀的是你的孩子，肯定和你一起走。那你为啥还要住在陆家？我那个陆景云在一起，我要不跟他们说，我怀的是陆景云的孩子，顾西那个贱人肯定不会放过我的。你也知道，我爸如果不是生病住院，恐怕都已经被送进去了。好，我会想办法带你们俩离开的。对了，公司还有帮你的人吗？财务部的几个人都是我的亲信，只要计划缜密，没问题的。太好了，那我们的幸福就靠你了。顾家当初的事情。可能要重演。这个怎么样？喜欢吗？喜欢呀，只要是你挑的，都行。两位可真是恩爱啊！怎么了？开心，好事。顾西。真的是你啊，陆峰，好久不见。你后来去哪儿了？怎么没有你的消息了？要不我们加个电话吧？不好意思啊，这位先生，我们有还有事儿，先去试衣服。你不会是吃醋了吧？我吃什么醋？只是一个很多年没见的同学而已。同学，你没看他看你的眼神吗？都快把你吃掉了。哪有那么夸张？好了，你换衣服吧，我先出去了。你帮我换。嗯、公司的事情，我不管你们兄弟怎么分配，只要我一天不死。这个家还是我做主。苏玉已经怀上我们陆家的长孙，你们就不能对他好一点吗？为什么非要把人家逼疯？伯父，我们对苏玉挺好的呀，昨天请山还特意吩咐佣人找医生给他检查身体，别到时候装疯卖傻的病遗传给肚子里的孩子可就不好了。嗯既然已经出院了，就跟家好好休息吧。再过一周是我和顾西的订婚宴，欢迎大家准时来参加。订婚宴是吗？我让你们订不成。我不管，你必须要在他们订婚之前把公司所有的钱都弄出来，不然我不甘心。我要让顾西那个贱人也尝尝这种滋味。现在确实没有合适的机会。那什么时候有？你不会等孩子出来了都办不成吧？你是公司的财务主管，公司的命脉都在你手里。你想让我爸当初他……你爸现在不还躺在病床上没醒吗？你竟然还敢呛我！这个孩子你不想要了是吧？好啊，两个，我们以后都不要再联系了。我就当这个孩子是陆景林的，你不配做孩子的父亲。都查清楚了吗？保准录得清清楚楚。好，好，知道。放开我！有机会了，只要资金链还在流动，我就有办法做手脚。还需要多久？他们投资这个项目的时候，就是我最好的时机。事情怎么样了？一切都在计划之中。您怎么了，顾总？晚上老是睡不着，早上还反胃酸想吐，不知道是不是着凉了。顾总，您不会是怀孕了吧？进来，顾总，这是评估报告。梁康，你觉得这个项目能投吗？只要有利可图就能投。没想到你看着这么老实
还挺有远见的嘛。顾总，要是没有其他事儿，那我就先走了。盯紧他。不过陆总，您还是去医院看一下吧。我打电话让陆总陪您过去。不用了，还不知道有没有呢。不要让他白高兴一场。我刚刚听说顾西好像已怀孕。景胜，今天怎么有空等我下班呢？今天高兴。什么事啊？暂时先保密，等这些事情全部顺利结束了再告诉你。这么事。对了，今天我爸给我打电话说，要咱们晚上回家一起去吃饭，顺便商量一下订婚宴的事情。他不是从来不管你吗？怎么突然关心起这些了？来，该吃吧，今天这个菜确实不错啊。听景胜说，顾西喜欢吃海鲜。我特地让下人专门为您做的。嗯，好难闻啊！快端下去。哎，这我孕吐，闻不了这个味儿。杜玉怀孕了，那我们就先考虑她的感受吧。没事，之前还以为大嫂是真傻了，现在看来都知道闻不了味儿，也没傻透嘛。顾西，我肚子里怀的可是陆家的长孙，你说话能不能客气点？就是。我老婆里肚子现在有孩子，金山，你能不能管管她？陆景明啊，陆景明，我倒要看看，等你知道肚子里的孩子不是你的时候，脸上是什么表情。你想说什么？景胜，有很多话我想跟你说。但是呢，一直没有机会。我现在老了，也认了。景明他不成器，你代替他找一家公司，也挺好。那天你在医院问我你母亲死的事情，我想来想去，我还是应该告诉你，他在来的路上呢，遭遇了车祸，去世了。但是我后来我才知道，他还有一个我的孩子，那个人就是。出于义务，我把你接了回来。可是，自从你来了之后，我的生意就一落千丈。我把所有的怨气都怪罪在你的头上。我认为是你母子影响了我的运气。哎。都是我做错。景生，你怨我是应该的。马总在哪？不好了，不好了，陆少爷，顾小姐她她出事儿了。顾西，顾西，你怎么了？你别吓我，啊。快叫救护车！顾西，还治不了你。我我例假推迟了整整一周。早上的时候还干了我恶心，我就以为自己怀孕了。所以你下班来找我，就是为了告诉我这个好消息。嗯。所以你现在要欠我一个抱抱了。你你你先坐。我。我们吃的是一样的东西，怎么就我吃坏肚子？奇怪。你除了吃了晚餐以后，还吃过其他的东西吗？就喝了一杯牛奶啊。你不是睡前从来不喝东西吗？不是你让佣人给我端上来的吗？我。嗯。你怎么了，顾总？晚上老是睡不着。早上还反胃酸想吐，不知道是不是着凉了。顾总，您不会是怀孕了吧？我,我知道了，肯定是我早上和白雪讨论的时候被梁康听到了
，没想到他这么快就搞出轨了。这估计也不是什么吃坏肚子的药，而是流产的。你怎么不说话了？我在想，如果你是真的怀孕了，现在这种情况我该怎么办？西西，你跟苏家的事情是时候该做。护士，什么情况啊？我女朋友为什么会流这么多血啊？你女朋友是来例假了。你不知道他每个月的日子吗？除了来例假，他还吃坏了肚子，所以才会疼得这么厉害。你作为他的未来老公，一定要多多注意他的饮食啊！我知道了，谢谢护士。妈，别生气了啊！都怪我，都怪我没有记住你例假的时间。别不好意思了，我不是都已经不是，都不是。哦，那我明白了。我听说女人来例假的时候情绪都是很不稳定，我只需要服从，不要问为什么，对吧？陆景胜，我之前怎么没发现你这么呆呢？我之所以觉得尴尬，那是。因为我以为自己怀孕了啊